So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von WWE 2K16. 2K Showcase geht direkt weiter. Stone Cold Steve gegen Dude Love. Rematch vom letzten Mal sozusagen. Das ging ja nicht so aus, ähm, wie es am Ende aussah. Das war am Ende ein DQ-Sieg für einen der beiden. Ist ja egal. Stone Cold blieb Champion. Rematch, einen Monat später war es, glaube ich, oder beim nächsten Pay-Per-View. Over the Edge in Your House. Special Referee war Vince McMahon. Und deswegen würde ich sagen, Austin and Dublov, look, du finally send the score. Also wollen endlich die ganze Sache beenden mit der WWE Championship auf dem Spiel. Wir bekommen kein Videopaket, sondern einfach bloß diese hübsche bis weniger hübsche Grafik. <lacht> also, Stonebox über Austin gegen Dublov. Again. Als Special Wrestlerie. Warte mal, Red Snake vs. The Chick Magnet. Ja, ja, The Chick Magnet. CM Punk oder was? Ähm, da gab es ja. Vermutung, dass sie einem fürs Chick Magnet geht, steht oder Chicago Made, ne? Aber das soll ich nicht die Rolle spielen. Boah. Los geht's mit den Entrances. Gleich. Wer kündigt ihn denn da an? Ist das einer von den Stooges? Ist das Gerald Briscoe oder wer hat ihn da angekündigt? Ich denke auch. Oh, Corporate Dude Love. Wer ist denn das? Also das war bei WW13 auch nicht so, so cool. Wer ist denn der Announcer? Guck mal, da ist das spanische Announce-Team da hinten. Leute, wer ist denn der Announcer? Können wir das jemand sagen? Kann jemand bitte kurz das Match mal eben nachschauen? Ich bin ja gespannt, wie jetzt Austin angekündigt wird. Und hier ist der Champion. Austin. Briscoe sagt einer hier. Das ist schön. Ich würde nicht mal ordentlich genau. Los geht's. This was the building in 1996 at the King of the Ring when the phrase Austin 316 was born. Over the Edge 98. Da sind wir. Oh! Surprise! Jetzt wackelst du denn? Warum ist das Gesicht, warum hat das Gesicht eine andere Hautfarbe als sein Oberkörper? Das war auch ein WW13 wahrscheinlich nicht. So, wo ist denn der Tagger überhaupt? 
So, los geht's. Der Mischung Lauf. Ganz individuelle Aufgabe. Ganz was Neues. Ganz innovativ. Da ist der Tiger. Jared Briscoe, den haben wir genau. Ist er jetzt? Wo sind die Kollegen hier? Wir können ja mal gucken hier, wie das hier aussieht. Kann ich gar nicht entnehmen hier. Aber cool, dass der gute Dudloff hier mit, seinem, mit einer anderen Frisur auch drin ist. Und ich, also, also dass alle seine Teils die gleiche Frisur haben, das wäre ja schon doof. So, die spanischen Announcer, die rasten völlig aus. Dadurch, dass Dudloff neben ihnen steht. <lacht> ich weiß nicht. Also manchmal habe ich manchmal so meine Zweifel an der Intelligenz von den NPCs, ne? Das hört, ne, das fängt an bei den Referees, hört auch bei Lillian Garcia oder so. Okay. Ich weiß ich leider nicht mehr ganz genau, wie der Ablauf war. Werden wir dann sehen. Aber ich werde mal schon so viel verraten, ich weiß es gar nicht. <lacht> Vince McMahon wird bestimmt irgendwo eine Rolle spielen. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Bam. Okay, wo bist du hin? Du love. So. Was war das denn? Ich wollte mit einem Double X Handle auf ihn rausspringen. Der kann nicht so schwer sein. Nein. Ach, Falls Gone Anywhere. Danke, dass ich das auch mal erfahre. Grapple by the Commentary Table. Ja. Spanische? Das ist der einzige Grund, warum das spanische Kommentatoren cool da ist? Ich denke doch. <lacht> ah! Ja, kein Problem. So, in the ring grappeln. Wow. Komm rein. Komm rein, Freundchen. Wir herhören von einer Katze zur nächsten. Kennen wir doch. Wo denn? So ist ein Dive. Fast. Schnellster Neckbreaker ever. Da ist er. Aber das ist doch Pat Patterson, oder nicht? So, Mensch, jetzt sind ja wieder Aufgaben im Ring schlagen. Leute, das war doch gerade Pat Patterson. Naja, egal. So, wir sollen schweigen. Machen wir das mal. Zählt das noch nicht? Nee. War wohl stompt. <lacht> Dann striken wir ihn mal. Sieht nicht so gesund aus. Oh, Double The count of the chair, right back in the face of the toothless wonder, Dude Love. And now a clothesline, Dude Love's down. 
Mr. McMahon very concerned as he should be. Oh boy. And the chair is legal. The chair is legal. Oh. And Austin. Wow. What a shot. Also die Impacts bei den Cutscenes, die sind alle scheiße, ganz ehrlich. Egal ob es ein Neckbreaker ist oder ein Chairshot, die sehen alle aus, als, würde, als würden diese streicheln. Zack! Ref Bomb. Wird das jetzt viele Ref Bomb hintereinander oder was? Hallo! Ist der Kollege auf einmal hergekommen? So, nächste Aufgabe, performe Stunner und Loop in the Ring. Das Gute ist, ich bin gleich so weit für den Stunner. Sollte der Single-Chain gut durchgehen. Ja. Sollte so gut. Hm. Dumm, dass ich keinen reverse Slot mehr habe, ne? Deswegen spam ich mal ein paar Schläge. Nee. Ich glaube, du hat auch noch lange kein Single-Chain gut, deswegen passt das schon. Okay, nächste Gelegenheit. Content. Mm. Gut, dass man auch fürs Auskicken Momentum bekommt. Deswegen würde ich mal behaupten. Blue Fast Press. Ready to strike. Das ist Jared Briscoe. Der Marine, ja, ja. Ja, da hat in WW13 alles gefehlt. Der hat auf jeden Fall. Ich würde gar nicht sagen, oh, der Tisch ist durch. Oh, jetzt yes, Pat Patterson. Ich glaube, das war nicht so die beste Idee von ihm. <lacht> Durch den Spanischen. Durch den Spanischen Nose Table. Noch ein Stunner. Ich habe sogar einen direkt gekriegt. Thanks, man. Thanks a lot. Ja, willst du noch Cover hinterher setzen? Nee, erstmal. Konnte eigentlich so bei dir mitgehen. Na, nein! Charlie hat mir schon! Charlie hat mir schon! So, pass mal auf. Und zähl! Du kannst zählen, wenn du möchtest. Ach, guck mal, mir hilft er ein bisschen. Guter Punkt, der Ref hat doch nicht die Glocke, 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 Glocke angefordert, die Ringglocke. Und dann sind wir damit durch, Freunde. Ja, also, also die Cutscenes, die bringen ja eher aktuell mehr zum Einschlafen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hat auch einer gerade im Chat geschrieben. Die sind, also die nehmen halt voller Tempo raus aus dem Spiel, ich weiß es nicht. Na naja, egal. Man kann drüber hinwegsehen. Oder was mit dir? Nicht vergessen, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Denn es heißt Let's Play WWE 2K16 Showcase. Und dann gucken wir uns gleich mal an, welches Match es sein wird. Anscheinend wird es so positiv aussehen gegen Kane. Die komplette Cutscene, das komplette Videopaket dann beim nächsten Mal erst. So. Gegen Kane bei Raw um die WWE Championship. Interessant, interessant. Also, beim nächsten Mal geht's dann wieder ab. Daumen für cool. Ich bin Gott, euer Franz, euer Franz, euer Franz. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.